ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കെമിസ്ട്രി വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലമെൻസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ യൂണിറ്റിലെ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽഫി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള കോവാലൻ്റ് റേഡിയസ് വാണ്ടർവോൾസ് റേഡിയസ് മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് എന്നിവയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കുക പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ആർ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ എലമെൻസ് ആൻഡ് ഷോ എ റെഗുലർ ഗ്രഡേഷൻ വെൻ വി മൂവ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അക്രോസ് എ പീരീഡ് or from top to bottom in a group are called periodic properties adayid elements galde electronic configuration mai bendapettu kadakkuna electronic configuration maarumbol aa properties il regular aayittulla oru maatram kaanum adu left ilnu right il period il aayalum top ilnu bottom ilekku group il aayalum atharathulla oru maatram kaanum aanengil aa properties neyana nammal periodic properties ennu velikya പീരോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ ഒന്നാമത്തെയാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി അയണൈസേഷൻ എനർജി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ഏസ് അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റെക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ദ മോസ്റ്റ് ലൂസിലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ആൻ ഐസോലേറ്റഡ് ഗ്യാസസ് ആറ്റം ഈസ് കോൾഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആ മെറ്റലെ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട എനർജിയാണ് നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം മെറ്റൽ സോഡിയം മെറ്റലിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോഡിയം മാറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലമെൻ്റ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇലമെൻ്റ് ഐസോലേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം അതായത് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കണം ഇലമെൻ നിൽക്കേണ്ടത് രണ്ടാറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നല്ല അപ്പോൾ ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റെക്യൂർ ടു റിമൂവ് ദ മോസ്റ്റ് ലൂസിലി ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ആൻ ഐസോലേറ്റഡ് ഗ്യാസസ് ആറ്റം ഈസ് കോൾഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി the energy required to remove the first electron is called to first ionization energy ie1 adayidu or atathil ninnu aadyatha electron remove cheyyanadhu vendi kodukkuna energy first ionization energy ie1 ennum the energy required to remove the second electron is called to second ionization energy or atathinte outermost shell ninnum randamatha electron remove cheyyanadhu vendi kodukkuna energy second ionization energy ie2 ennum parayunnu ഇതിൽ ഐ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജിയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ഐ ഇ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ ഇ വൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഒരു ഇലമെൻറ്റിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജിയെ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആറ്റോമിക് സൈസ് ലാർജർ ദ ആറ്റോമിക് സൈസ് സ്മോളർ ദ അയണൈസേഷൻ എനർജി ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടും തോറും അതിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കുറയും തോറും അതിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പിരീഡിലെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കുറയാണ് അപ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടും എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പിലെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറയും രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജാണ് അവിടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജായിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ അതായത് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക് ന്യൂക്ലിയസ് ചാർജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൂടും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജിയും കൂടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പീരോഡിക് ടേബിളിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇലമെൻസ് നമ്മൾ അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പീരോഡിക് ടേബിളിൽ രണ്ട് ഇലമെൻസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ബോറോണും മറ്റൊന്ന് കാർബണും ഇപ്പോൾ ബോറോണിൻ്റെ ആറ്റോമി നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് അതായത് ബോറോണിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഫൈവ്
നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റ് ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇന്നർ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർ മോശ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിപ്പേൽ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയ ന്യൂക്ലിയസും ഔട്ടർ മോശ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ ഈ ഇന്നർ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഷീൽഡ് ചെയ്യും തടസ്സപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ആ ഇഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് ദ ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് റിപ്പൽ ദ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് കട്ട് ഡൗൺ ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷെൽ ദിസ് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റ് ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് സ്ക്രീനിങ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറയാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഇന്നർ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും ഔട്ടർ മോശ ഷെല്ലിൽ നമ്മളുള്ള ഇലക്ട്രോണിനും ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഷീൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഔട്ടർ മോശ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റ് കൂടിയാൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറയുന്നു നാലാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് സബ് ലെവൽസ് അതായത് ഒരു ഇലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഹാഫ് ഫിൽഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫിൽഡോ ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനാണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിന് റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുകയാണ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള എലിമെൻസിനും ഫുൾ ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള എലിമെൻസിനും അയണൈസേഷൻ എനർജി മറ്റുള്ള എലിമെൻസുകളേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി ഓർ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽഫി ദ എനർജി റിലീസ്ഡ് വെൻ ആൻ ഐസോലേറ്റഡ് ഗ്യാസസ് ആറ്റം ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു എൻ അനയോൺ ബൈ ആസെപ്റ്റിംഗ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വാതക ആറ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന എനർജിക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽഫി എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽഫി കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഹാലജൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഹാലജൻ എടുക്കാം എക്സ് ഒരു ഹാലജനാണ് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ആയിട്ടനൊക്കെ ഹാലജൻസ് അവയുടെ പ്രത്യേകത അവയുടെ ഔട്ടർ മോശ ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസാണ് ഉള്ളത് അവയ്ക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് മാറും അതുകൊണ്ട് ഈ ഹാലജൻ പോലെയുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എത്ര എനർജി വേണമെങ്കിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന എനർജിക്കാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാലജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആനയോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഒപ്പം കുറച്ച് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി നമ്മൾ ഈ ചിത്രം നോക്കുക ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ആ ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് കാരണം അതിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ന്യൂട്രോൺസിന് ചാർജ് ഇല്ല അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആ ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്തേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരികയാണ് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലാത്ത ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇൻകമിങ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആറ്റോമിക് സൈസ് അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താലും കുറയാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നേരെ തിരിച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താലും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജാണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്
അവയുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനാണ് അവ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസി ഒരിക്കലും കാണിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ ഫി സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതേസമയം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽ ഫി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് തൊട്ടടുത്തുള്ള അതായത് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അത് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഹാലജൻസിനാണ് കാരണം ഹാലജൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അവ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസി കാണിക്കും ദ ഹാവ് സ്ട്രോങ് ടെൻഡൻസി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റേബിൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതുകൊണ്ട് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഇലവൻറ്റുകളാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽഫി കാണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അതായത് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എൻ ആറ്റം ടു അട്രാക്ട് ദ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു വേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അതായത് ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്മോളർ ആറ്റങ്ങൾക്ക് അതായത് സൈസ് കുറവുള്ള ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ദ ഹാവ് മോർ ടെൻഡൻസി ടു അട്രാക്ട് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ദൻ ലാർജർ ആറ്റംസ് സൈസ് കൂടുതലുള്ള ആറ്റങ്ങളെക്കാൾ സൈസ് കുറവുള്ള ആറ്റങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് ആറ്റംസ് വിത്ത് ഫീൽഡ് ഷെൽസ് വിൽ ഹാവ് ഹയ്യർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റീസ് ദൻ ദോസ് വിത്ത് ലെസ് ഡെൻസിലി ഫീൽഡ് വൺസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ഇലവൻ്റ് ആണ് ഫ്ലോറിൻ ഫ്ലോറിൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ആണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇലവൻ്റ് ആണ് സീഷ്യം അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന സീഷ്യമാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ ഇലവൻ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ഇലവൻ്റ് ഏതാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഫ്ലോറിൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ഇലവൻ്റ് ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതായത് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സ് ഓൺ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി അയണൈസ് അയണൈസേഷൻ എനർജിയും ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റിയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും പീരീഡിലും ഗ്രൂപ്പിലും എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യം അവിടെ ഒരു പീരീഡ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ചെയ്യുക ഒരു പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റി പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇതെല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് പ്രധാനമായും ഉള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പറയാൻ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റ് ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റ് കുറയുന്നു ഡിക്രീസ് ഇൻ ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റ് ഷീൽഡിങ് ഇഫക്റ്റിന് നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അത് കുറയുന്നു ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജിയും ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റിയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ മാറുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അയണൈസേഷൻ എനർജിയും ഇലക്ട്രോൺ എഫിനിറ്റിയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യണ ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജിയും ഇലക്ട്രോൺ
ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളാണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് വഴി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് വഴി രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഒരേ ഇലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ പകുതിക്കാണ് കോവാലൻ റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെയും ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ പകുതി അതിൻ്റെ പകുതിക്കാണ് നമ്മൾ കോവാലൻ്റ് റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയ ഓഫ് ടു ബോണ്ടഡ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ സെയിം ഇലമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോവാലൻ റേഡിയസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെവൻറ്റി ഫോർ പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ്റെ കോവാലൻ റേഡിയസ് അപ്പോൾ ദ കോവാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് തേർട്ടി സെവൻ പൈക്കോമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആണ് വാണ്ടർ വോൾസ് റേഡിയസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയ ഓഫ് ടു നോൺ ബോണ്ടഡ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ ഇലവൻ ഇൻ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കാം നോക്കുക അപ്പോൾ വാണ്ടർ വോൾസ് റേഡിയസ് എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസിനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂള് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂള് ഇത് മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളാണ് അവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂള് ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിലെ ഈ ആറ്റവും ഈ ആറ്റവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനും ഇല്ല അവ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വാണ്ടർ വോൾസ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് ഈ ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂളിലെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും രണ്ടാമത്തെ മോളിക്യൂളിലെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും നോൺ ബോണ്ടഡ് ആറ്റംസ് ആണ് അവയുടെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അതായത് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ പകുതിക്കാണ് വാണ്ടർ വോൾസ് റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ വാണ്ടർ വോൾസ് റേഡിയസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയ ഓഫ് ടു നോൺ ബോണ്ടഡ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ ഇലവൻ ഇൻ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തടുത്ത മോളിക്യൂളുകളുടെ പരസ്പരം ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാത്ത ആറ്റങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ പകുതി അതാണ് വാണ്ടർ വോൾസ് റേഡിയസ് മൂന്നാമത്തെയാണ് മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റൽ ആറ്റംസ് ഇൻ ദ മെറ്റാലിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അനേകം മെറ്റൽ ആറ്റംസ് മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് വഴി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അടുത്തടുത്ത രണ്ട് മെറ്റൽ ആറ്റങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ പകുതിക്കാണ് മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിത്രം നോക്കാം ഇതാ ഇത് ഒരു മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് വഴി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മെറ്റൽ ആറ്റങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് മെറ്റൽ ആറ്റങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എടുക്കുക ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ പകുതിക്കാണ് നമ്മൾ മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കോപ്പർ ആറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കഷ്ണം നമ്മൾ കോപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അനേകം കോപ്പർ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കോപ്പർ ആറ്റങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും കോപ്പറിൻ്റെ മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് അപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും അതായതൊക്കെയാണ് കോവാലൻ റേഡിയസ് വാണ്ടർ വോൾസ് റേഡിയസ് മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് ഈ മൂന്ന് റേഡിയസുകളിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് വാണ്ടർ വോൾസ് റേഡിയസ് ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതായാലും കോവാലൻ റേഡിയസ് ആണ്